హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీకు ఈసీ ఆన్లైన్లో ఎలా చూడాలో చూపిస్తాను ఈసీ అంటే ఎన్కంపరెన్స్ సర్టిఫికెట్ ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం ఏదైనా ల్యాండ్ కానీ ఇల్లు కానీ లేదా ఏదైనా కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కానీ ఏదైనా కొనాలి అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అంటే ఈ ల్యాండ్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది ఇంతకుముందు ఎవరు అమ్మారు ఎవరు కొన్నారు అలా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయన్నమాట సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం మొబైల్లోనే ఎలా చూసుకోవాలో చూపిస్తాను సో ముందుగా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో దీంట్లో నేను ఈసీ తెలంగాణ అని టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ టైప్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ అని వచ్చింది కదా ఈ దీన్ని క్లిక్ చేయాలి మనం అండ్ ఇక్కడ మీరు వెబ్సైట్ చూసుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్స్ డాట్ తెలంగాణ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ అని ఉంది సో ఇలాంటి వెబ్సైట్నే యూస్ చేయాలి జీఓవీ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ సంబంధించింది అనమాట సో సో ఈ లింక్ని నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఈ లింక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం చూడండి ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ గురించి మొత్తం ఇచ్చాడు ఇక్కడ అండ్ కిందికి చూస్తే సబ్మిట్ అనే బటన్ వచ్చింది కదా ఈ సబ్మిట్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేయాలి సో ముందుగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఇక్కడ లాగిన్ అయి ఉండాలన్నమాట సో ఈ లాగిన్ అనేది ఇక్కడ మనం రిజిస్టర్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ముందు సో ఇక్కడ మనం డిపార్ట్మెంట్ ఆ సిటిజన్ అడుగుతుంది ఈ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మనకు మీ సేవ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ కిందకి లాగిన్ అవుతారు సో మనం సిటిజన్ సిటిజన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని యూజర్ టైపు దీంట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి దీంట్లో మొబైల్ నెంబరు ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్చర్ అడుగుతుంది అది ఇచ్చిన తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి లాగిన్ అయిన తర్వాతనే మనం చూసుకోగలుగుతాం అనమాట సో నేను ఇప్పుడు నా ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఇక్కడ లాగిన్ అవుతాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయిపోయాను యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి లాగిన్ అయిపోయాను అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో దీంట్లో మనం ఇక్కడ చూడండి ఎన్కంపరెన్స్ సెర్చ్ అని ఉంది కదా ఈసీ సో దీన్ని మనం క్లిక్ చేయాలి సో చూడండి పేజ్ లోడ్ అవుతుంది సో దానికి సంబంధించిన ప్రైవసీ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది సో మనం దీన్ని సబ్మిట్ కొట్టాలి ఇక్కడ సో సబ్మిట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు పేజ్ అనేది ఇలా వస్తుంది సో ఈ పేజ్లో చూడండి మనకు ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి మనకు దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ నెంబర్ కానీ ఫామ్ నెంబర్ కానీ ఎంట్రీ చేయాలి చూడండి ఈ రెండు కొన్ని డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఫామ్ ఎంట్రీ సో దీంట్లో మీ దగ్గర ఏదైతే డీటెయిల్స్ ఉంటాయో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు మీ దగ్గర ఉన్న వాటిని ఎంటర్ చేసి దాంట్లో తెలుసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మీరు దీంట్లో ఓన్లీ మీ దగ్గర డాక్యుమెంట్ నెంబరే ఉంటే ఓన్లీ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ తోటి కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఉంది నా దగ్గర కాబట్టి డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మనం మనం ఒక మూడు డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ సో డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఎంత అడుతుంది సో నేను నాకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు అయింది అంటుంది సో దీంట్లో ఏ ఇయర్లో అయిందో ఆ ఇయర్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను అండ్ తర్వాత కింద చూసుకుంటే ఎంటర్ ఫ్యూ లెటర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఎస్ఆర్ఓ నెంబర్ అంటుంది ఎస్ఆర్ఓ నెంబర్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ నెంబర్ అనమాట సో మీకు నెంబర్ తెలియకపోయినా పర్లేదు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ నేమ్ ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ టైప్ చేస్తే సరిపోతుంది సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే హైదరాబాద్ అని టైప్ చేస్తున్నాను హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ ఆర్ఓ వన్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ సో ఇక్కడ చూడండి నేను డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇచ్చేసాను ఇయర్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చేసాను అండ్ ఎస్ఆర్ఓ డీటెయిల్స్ కూడా ఎంటర్ చేశాను సో ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే మనకు కింద డీటెయిల్స్ అనేవి వచ్చేసింది సో ఇది విలేజ్ కోడ్ ఏంటి సిటీ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది అండ్ ఈ సైట్ ఏంటి సో సర్వే నెంబర్తో సహా వచ్చేసింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు లాస్ట్లో చూసుకుంటే నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేయాలి సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు ఏ ఇయర్ నుంచి ఇది అందుబాటులో ఉందనేది మనకు చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ పీరియడ్ ఆఫ్ సెర్చ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు ఉంది సో దీని ప్రాపర్టీ పేరు ఏంటి ఎక్కడ ఉంది అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే సబ్మిట్ కొడుతున్నాను సో ఇలా సబ్మిట్ కొట్టగానే మనకు అంతకు ముందున్న డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట అది ఎవరి పేరు మీద ఉంది ఎవరు అమ్
చూడండి ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసింది సో ఇది కంప్లీట్ ఈసీ అనమాట సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటి ఏ ఇయర్లో అమ్మారు ఎవరికి అమ్మారు ఏ సర్వే నెంబర్లో ఉంది ఏ డేట్లో ఉంది అనేది కంప్లీట్గా వస్తున్నాయన్నమాట సో ఇలా మనం మొబైల్నే చూసుకోవచ్చు దీనికోసం మనం ఏ మీ సేవా కేంద్రానికి కానీ లేదా ఏ ఆన్లైన్ సెంటర్ కానీ పరిగెత్తాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట ఇలా ఈజీగా మనం ఫ్రీగా ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో